Selamlar dostlar. Nasılsınız? İnanamıyorum. Wii U çıkalı 10 sene olmuş. Ben daha geçen gün Wii U oynamıyorum artık diye kutusuna kaldırmıştım. E bugün de Wii U ile ilgili bir video yapıyorum. Böyle vlog tadında yapmak istiyorum. Böyle sohbet edeceğim sizinle. E raftaki Wii U oyunlarına bakacağız. E açıkçası bende Wii U'daki bütün oyunlar var. Çünkü Wii U'yu hackledim ben. E o yüzden bir hard disk sayesinde işte Wii U'daki bütün oyunları hard diske yükledim. Oynuyorum. Ama kutulu oyunlarımı da sakladım. Bakın mesela 3 tane Zelda oyunu var. Ben, e, benim burada Zelda oyunlarım var normalde bu rafta. E, Wii U'lar da burada. Bakın mesela e, Wind Waker HD, Twilight Princess HD. Pardon. <gülüyor> Twilight Princess HD burada. E, mesela şu oyun yok abi Switch'te. Switch bu Wii U'nun ekmeğini çok yedi. Ama Nintendo nedense beceremedi abi ya Wii U olayını. Çok ilginç yani. Bakın Scarlet and Violet çıktı geçen gün. Pokemon. Oyun patates, kötü, herkes gömüyor ama 3 günde 10 milyon satmış. Yani neredeyse Wii U'nun toplam satış rakamının <gülüyor> yaklaşık yani. Wii U'nun toplam satış rakamı 13-14 milyon arası. O yüzden piyasada az bulunuyor. E, fiyatı da yüksek. Eğer alacaksınız koleksiyon bağlamında alabilirsiniz. E, mesela gamepad'ini koymamışım kutuya. Gamepad'ini böyle burada e, sergiliyorum. Ama açıkçası Wii U oynamıyorum bu aralar. Ne yalan söyleyeyim ama Wii U'da güzel oyunlar var. Mesela bakın Pokken tekken yazıyor ama e, bu zaten şeye çıktı. Nintendo Switch'e çıktı. Bu da Nintendo Switch'e çıktı. E, Splatoon mesela iki gamepad'le mükemmel oynanıyor. Hala da serverları doldur kesin. E bu da mesela ikincisiyle Nintendo Switch'e geldi. Popüler oldu. Bu mesela keza Nintendo Switch'e geldi. Yoshi Wally World mesela <gülüyor> bakın bunun jelitini açmamışım. Çünkü tam bunu aldığım zaman Nintendo Switch eklendi için. E ben de bunu açmadım. Bu oyun mesela yok abi. Bu oyun çok güzel. Mükemmel bir oyun. Mesela bu oyun için Wii U alınır mı? Alınmaz ama Wii U alırsanız bu oyunu oynayacaksınız. Artı Zelda'lar oynayacaksınız. Twilight Princess ve bir işte Wind Waker HD'yi oynayacaksınız. Bak mesela Bayonet D2 bu da var abi Switch'te. Ve Mario Kart 8. Bunlar da Switch'te var. E bu arada Wii U Nintendo'nun ilk HD konsolu bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu kaliteli grafiklere sahip ilk konsolu ama nedense yapamadı adamlar abi. Patates ettiler. Mesela şu Wii oyunlarında Wii U'da oynamak için almıştım. Bunlar da Wii U'da çalışıyor. E şu anda tabii hacklediğiniz için e her şey çalışıyor tabii ki de mükemmel bir şekilde. E seviyorum ya Wii U'yu. Yazık oldu. Bu arada sohbeti arasını bir bölmem lazım. Markete gideceğim. Evet. Wii'nin <gülüyor> başka sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de Wii Remote kontrolleri kullanabiliyorsunuz abi. Hani Wii'niz varsa ve Wii Remote şöyle yapayım ya. Wii Remote kontrollerinizde varsa onu böyle taktığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Mesela Mario Kart 8'de benim çok işime yarıyordu. Direkt böyle e, yan tutarak arkadaşlarıma veriyordum. Yan tutarak oynuyorlardı. Yani bu şeyden ona büyük ekranlı kontrolleri ben kullanıyordum. E, Wii Remote'ları da onlara veriyordum. Baya böyle Mükemmel bir şekilde oynayabiliyorduk abi koop bir şekilde. Bir de çok güzel bir Pro Controller'ı vardı ya. Onu da dolaba kaldırdım ama resmini şuraya koyacağım. Pro Controller'ın şarjı asla bitmiyordu ve çok güzeldi. Bayağı güzeldi ya. Ben şu andaki Nintendo Switch'in Pro Controller'ını açıkçası daha çok seviyorum onu. Keşke Nintendo Switch'te kullanabilsek. Aslında ek aparatla kullanılıyor ama doğal olarak kullanılabilse bence. Daha iyi olurdu. Evet şimdi... Hindinin kilosu 100 lira olmuş abi biz Wii U diyoruz. Ee, neyse. Böyle yabancı YouTube kanalları gibi olmak isterdim ya. Adamların e, çok kafasını takmadıkları şeyler var bizim çok taktığımız. Çok konuya girmek istemiyorum tat kaçmasın diye. Yani mesela Wii U'dan konuşuyor muyuz? Wii U'dan konuşuyor. Ve bununla ilgili podcastler yapıyor, kafa patlatıyor falan. Çünkü diğer dertleri çok az. Ee, Hindinin fiyatı bana bunu düşündürdü. Böyle yani. Bir de bayağıdır vlog çekmiyorum. 
Böyle sokakta kameraya karşı bakıp konuşunca kendimi tuhaf hissettim. Ee, bir de hava çok sıcak abi. Antalya'da hava çok sıcak. Bakın. Çok güzel. Mukbang mi olsun abi bu video yoksa? Evet. E, Wii diyorduk abi. E, Wii da mesela Virtual Console özelliği çok güzel. Ve aynı zamanda online'a para vermiyorsunuz. Bunu da söylemem lazım. Ve şu anda bir sürü oyunlarını online oynayabiliyorsunuz. Hatta bilim kadarıyla hacklediğiniz zaman bile online oynayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben denemedim riske girme mümkün. Mesela yani o zamanlar Euro çok düşük değilken, benim konsolum PAL. Euro çok düşük değilken bayağı oyun alıyordum. Ama onun da bir kötü yanı vardı. E, oyunlar konsola bağlanıyordu abi. Üyeliğinize, user name'inize bağlanmıyordu, konsola bağlanıyor. E, Nintendo Switch'te yaptı Nintendo bunu. Hani 3DS oyunları olsun, ondan sonra işte e, Wii U olsun, Wii bilmiyorum. Aldığınız oyunlar, store'dan, e-shop'tan aldığınız oyunlar e, konsola yapışıyordu abi. Çok saçmaydı yani. Bu en azından yani kötü yanlarından bir tanesi olabilir. Tabi kötü yanlarından başka şeyler de var. Üçüncü parti oyunu yok ama e, ilk çıkış oyunları çok yüksekti. 16'tan oyun falan vardı. Mesela Nintendo Switch'te bile 16'tan oyun çıkmamıştı. İlk konsol çıkı zaman diye biliyorum ben. Virtual Console'da Game Boy Advance vardı sanırsam. Game Boy Advance, DS oyunları vardı. DS oyunlarını oynayabiliyorduk. Ben Virtual Console oyunlarını satın alıyordum zamanında. 3-5 tane almıştım. Ama dediğim gibi sonra hacklenince gerek duymadım. Gerçekten güzel bir cihaza dönüştü hacklendiğim zaman. Tabii bunu e, size önermiyorum ama öneriyorum aslında. Yapın abi ne olacak zaten konsol artık üretilmiyor. Satılmıyor da. Bulduğunuz zaman alın, hackleyin hatta hackle alın. Bence. Sonuçta oyunları nereden bulacaksınız? Bu arada unutmadan. Biraz olup fark aslında Wii U'ya yapılıyordu. Sonradan Nintendo Switch'e ve Wii U'ya ikisine de çıkarttılar da sanırım Nintendo Switch konsolunu çıkartma planları olduğu için oyunu bayağı bir ertelediler. Sanırım 2 sene falan geç çıktı. Breath of the Wild duyulduktan 2 sene sonra falan çıktı. Normalde Wii U'nun oyunu olacaktı. Nihayetinde Wii U'nun son oyunu olmuş oldu. Wii ne kadar sevdiğimi gösteren bir vlog gibi bir şey oldu. 10. senesine girmiş. 30 Kasım 2012'de Avrupa'da çıkmış. 22 Kasım'da da Amerika'da. Benimki Avrupa versiyonu tabi. Ama ben 2012'de almadım sanırım. 2014'te falan aldım. Ama yine de 10. senesi kutlu olsun. Wii güzel bir konsoldu.